আমি আজকে পেয়ার অফ স্ট্রেট লাইনের এক্সারসাইজ নাইনের অঙ্কগুলো করব এখন অঙ্ক কি বলেছে ফাইন্ড দ্য অ্যাঙ্গেলস বিটুইন দ্য পেয়ার অফ লাইনস এই সমস্ত দেওয়া আছে তাহলে আমি এই অঙ্কগুলো শুরু করছি তো আমি এক নম্বর অঙ্কটা শুরু করছি এক নম্বরটা দেওয়া আছে যে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরো এই কোয়েশ্চেনটা দেওয়া আছে প্রথমে আমি যেটা করছি সেটা হলো এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বি ওয়াই স্কোয়ার এই সমীকরণের সঙ্গে এই এক নম্বর সমীকরণটাকে আমি তুলনা করছি তো তুলনা করে কি পাচ্ছি দেখি তাহলে আমি পেলাম এ এর মানটা পাচ্ছি ওয়ান যেহেতু এক্স স্কোয়ারের পাশে ওয়ান আছে আর এখানে এক্স স্কোয়ার পাশে এ আছে সহকগুলোকে আমি তুলনা করছি মানে সহকগুলোকে সমান করছি তখন তাহলে কি হচ্ছে এ এর মানটা পেয়ে গেলাম আমরা ওয়ান এ এর মানটা পেয়ে গেলাম ওয়ান এইচ এর মানটা পেয়ে গেলাম এইচ এখানেও এইচ আছে এখানেও এইচ আছে তাহলে এইচ এর মান পেয়ে গেলাম আমরা এইচ অ্যান্ড বি এর মানটা পেলাম আমরা মাইনাস ওয়ান তাহলে কি হলো এবার আমি ধরে নিলাম যে পেয়ার অফ স্টেট লাইনের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেলটা হলো থিটা থিটা বিদ অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য পেয়ার অফ স্টেট লাইন ওয়ান মানে এক নম্বর ইকুয়েশনের অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে ওয়ান তাহলে আমরা টেন থিটার ফর্মুলা জানি টেন থিটা ইজ ইকাল টু টু ইন্টু টু টু আওয়ার এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি ডিভাইডেড বাই এ প্লাস বি তাহলে টেন থিটা ইজ ইকাল টু এবার আমি সব কিছুর মান বসাচ্ছি এইচ এর মান এইচ আছে এইচ স্কোয়ার এ বি এ বি মানে ওয়ান আমি বসাইনি কারণ এ প্লাস বি এ এর মান হচ্ছে ওয়ান আর বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তাহলে এ এর জায়গাতে ওয়ান বসেছি বি এর জায়গাতে মাইনাস ওয়ান বসেছি তাহলে নিচে কত হলো জিরো হয়ে গেল সামথিং বাই নাথিং কি হয় ইনফাইনাইট তাহলে টেন থিটা ইজ ইকাল টু ইনফাইনাইট হলো তাহলে টেন থিটা ইনফাইনাইট কার মান টেন নাইনটি মান ইনফাইনাইট আমরা জানি তাহলে টেন থিটা ইজ ইকাল টু টেন নাইনটি টেন ফাইভ বাই টু তাহলে থিটা ইকাল টু ফাইভ বাই টু পেয়ে গেলাম তো দ্য অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য লাইনস ইজ ফাইভ বাই টু সিমিলারলি একের বিতে বলেছে যে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস টোয়েন্টি ফোর এক্স ওয়াই প্লাস ইলেভেন ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এই পেয়ার অফ এস্ট লাইনের মধ্যবর্তী অ্যাঙ্গেল কত তো আমি আবার কম্পেয়ার করছি এই ইকুয়েশনটাকে এ এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এইচ এক্স ওয়াই প্লাস বিওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো কম্পেয়ার করে আমরা পাচ্ছি এ এর মান চার এইচ এর মান মাইনাস টুয়েলভ আর বি এর মান ইলেভেন এবার আবার আমি ফর্মুলা ফর্মুলাতে এই যে টেন থিটা ইজ ইকাল টু টু ইন্টু টু টোয়ার এইচ স্কোয়ার মাইনাস এ বি বাই এ প্লাস বি এখানে আমি আবার পুট করছি মানগুলো পুট করার পর টেন থিটা ইজ ইকাল টু পেয়ে গেলাম আমরা ফোর বাই থ্রি তাহলে থিটা ইজ ইকাল টু পেলাম টেন ইনভার্স ফোর বাই থ্রি সিমিলারলি একের সি নম্বর অঙ্কটা একদম সেমভাবে করেছি আবার আমি যেটা বের করতে বলেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই কোসেক আলফা প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এই ইকুয়েশনের এই পেয়ার অফ স্টেট লাইনটার আমাকে অ্যাঙ্গেল বের করতে বলেছে আবার এই ইকুয়েশনটাকে আমি কম্পেয়ার করলাম আমি এই ফর্মুলাটাতে এ এর মান এইচ এর মান এবং বি এর মান পুট করে পেলাম টেন থিটা ইজ ইকাল টু কট আলফা তাহলে টেন থিটা ইজ ইকাল টু কট আলফা হলে থিটা ইজ ইকাল টু কত টেন থিটা ইজ ইকাল টু কট আলফা তাহলে থিটা ইজ ইকাল কত হলো টেন ইনভার্স কট আলফা হতো কিন্তু কট আলফাকে আমি লিখতে পারি তো টেন ইনভার্স পাই বাই টু মাইনাস আলফা সরি এটা 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 টেন ইনভার্স না শুধু টেন হবে পাই বাই টু মাইনাস আলফা তাহলে টেন ইনভার্স টেন ক্যান্সেল হয়ে গেল থিটা ইজ ইকাল টু পাই বাই টু মাইনাস আলফা এই হলো অ্যাঙ্গেল এবার নেক্সট একে ডি সেম ভাবে অঙ্কটা করা আছে একের ডিতেও কোনো রকমের কিছু করার নাই আমি কি করলাম প্রথমে আমি এটা ব্র্যাকেটটাকে ভেঙে দিলাম এক্স স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সাইন্স স্কোয়ার আলফা এদিকে যা আছে এক্স স্কোয়ার কস স্কোয়ার থিটা মানে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ারের সূত্র ফেলছে আমি তাহলে কি হয় এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি আমরা কম্পেয়ার করছি কম্পেয়ার করে আমি এ এর মান পেলাম সাইন্স ফর আলফা মাইনাস কস ফর থিটা 
এইচ এর মান পেলাম সাইন থিটা কস থিটা এন্ড বি এর মান পেলাম সাইন স্কয়ার আলফা মাইনাস সাইন স্কয়ার থিটা এবার আবার সিমিলারলি পুট করে ক্যালকুলেশন করার পর আমরা পেলাম tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু tan থিটা ইজ ইকুয়াল টু tan 2 আলফা তাহলে থিটা ইজ ইকুয়াল টু 2 আলফা দা অ্যাঙ্গেল বিটুইন দা লাইনস ইজ 2 আলফা তাহলে আমার সব অঙ্ক এখান এ এর এ বি সি ডি সি এর সব অঙ্ক এই একই নিয়ম করে হয়ে যাবে এবার আমি দুই নম্বর অঙ্কটা শুরু করছি দুই নম্বর অঙ্কটা কি বলেছে দুই নম্বর অঙ্কটা কি বলছে সো দ্যাট দা ইকুয়েশন অফ দা লাইনস পাসিং থ্রু দা অরিজিন এন্ড পারপেন্ডিকুলার টু 5x স্কয়ার মাইনাস 7xy মাইনাস 3y স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 ইজ 3x স্কয়ার মাইনাস 7xy মাইনাস 5y স্কয়ার 5y স্কয়ার ইকুয়াল টু 0 এটা আমাকে প্রমাণ করতে বলেছে তাহলে অঙ্কটা বলেছে এটা কি অঙ্কটাতে বলেছে এরকম যে सपोज একটা পেয়ার অফ স্টেট লাইন আছে এরকম पेयर स्कोर थ्री जीरो तीन नम्बर लाइन पार्पेडिकुलर लाइन टाइम शुदुम्रमे गजिए
इक्वल टू जीरो एबर आमी एक लोग क्या लक्ष्य कर देखी थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स वाई माइनस फाइव आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो ये टाइप तो हम को प्रमाण करते बोले चे ताले प्रूफ हो गया लो ताले मैं आरेख बार बोली हम कोटा की बोले चे हम कोटा बोले चिलो जे एक तो पेयर ऑफ स्टेटलेन दावा चे फाइव एक्स स्क्वायर माइनस सेवेन एक्स वाई माइनस थ्री वाई स्क्वायर इक्वल जीरो बोले चे ई स्टेटलेन था दो स्टेटलेन तो दी तो ही पेयर ऑफ स्टेटलेन था एक तो होते वाई कल्ड एम ऑन एक्स दी तो ही री और एक तो वाई कल्ड एम टू एक्स दी तो ही री ताले बोले चे ई वाई कल्ड एम ऑन एक्स प्लस वाई एम � তাহলে ওই দুটো গুণফলটা কি হবে আবার জিরো হবে যেহেতু আমি আবার নতুন পেয়ার অফ স্টেট লাইন ওদের দিয়ে তৈরি করছি যারা কিনা y m x মানে দুই নম্বর সমীকরণ তিন নম্বর সমীকরণে পারপেন্ডিকুলার যারা তাদেরকে নিয়ে আমি একটা পেয়ার অফ স্টেট লাইন তৈরি করছি তাহলে এই দুটোকে আমি গুণফলটা জিরো তাহলে আবার আমি ক্যালকুলেশন করলাম এখানে m m1 m2 এর মানটা আমরা জানি -7/3 আর m1 m2 এর মানটা জানি -5/3 পুট করলাম করার পর এটা আমি 3x2 माइनस सेवेन एक्स पाई माइनस फाइव आई स्क्वायर इक्वल टू जीरो पहला इरा यहाँ मार्क को फोन करते बोले चलो सो